हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू टॉपर्स विलेज और कैसे हो आप लोग बताइए और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज हम वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले कुछ थ्योरी समझेंगे और उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको मिलेंगे सारे के सारे सॉल्यूशंस है ना सी बी और ये जो क्या बोलते हैं एन के जितने भी सोल्यूशन मिलेंगे और आगे के क्लासेस के भी सोल्यूशन मिलेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो आज स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले से थोड़ा सा थ्योरी पार्ट समझ लेते हैं ना थ्योरी पार्ट सबसे पहले इसके अंदर ना तीन चीजें आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर टेंथ क्लास के अंदर एक तो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला ठीक है तीन चीजें आती है एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक आता है इसके अंदर सेक्शन फॉर्मूला और लास्ट में आता है एरिया का फॉर्मूला ठीक है ये तीन चीजें तैयार कर लो और इस चैप्टर पर कमांड बन जाएगी पहले पहले देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स अगर गिवन हो उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो एक, जैसे एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू गिवन हो तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम इसका डेरिवेशन तो हम पीजीटी से करते हैं लेकिन अभी डेरिवेशन नहीं अभी ये देखो कि फॉर्मूला कैसे काम करता है आगे वाला जैसे ये ना ये एक्स टू माइनस एक्स वन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आता है ऐसे मत करना कई बार स्टूडेंट्स कर देते हैं कि इन्हीं दोनों को माइनस कर देते हैं या फिर इन्हीं दोनों को माइनस कर देते हैं ये गलत है ठीक है तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर आ गया और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर डिफरेंस का स्क्वायर आ गया मतलब एक्स <coughs> कोर्डिनेट्स मतलब एफ सी सा एफ सी सा के डिफरेंस का स्क्वायर आ गया और ये ऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर uh, आ गया ठीक है फिर दोनों को ऐड कर देते हैं बीच में प्लस ही आता है बीच में माइनस कभी नहीं आता ये गलती भी मत करना और फिर ले लेते हैं अंडर रूट ठीक है अच्छा कुछ कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला जैसे ऐसा होता है यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन के होल स्क्वायर के बजाय लिखा होता है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर तो वो भी सेम वही वो भी सही है एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर या फिर एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर सेम रहता है ऐसे वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर भी सेम रहता है आप कुछ भी लिख सकते हो कैसे भी लिख सकते हो हाँ ऊपर स्क्वायर लगा देना तो वो नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव बना रहे फिर एक स्पेशल केस है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ एनी पॉइंट ठीक है तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है जैसे यहाँ पर ए पॉइंट है एक्स कोमा वाई यहाँ पर ओ पॉइंट है जीरो कोमा जीरो तो यहाँ पर डायरेक्ट डिस्टेंस क्या बोलेंगे एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ऐसे वाई माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर ठीक है ये आसान रह गया अच्छा अब जनरल मिस्टेक्स बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं इन दोनों फॉर्मलों के अंदर ये तो आसान है इसके अंदर क्या करते हैं कि वो ना यहाँ पर जैसे ये कोऑर्डिनेट प्लस का आ गया माइनस ये कोऑर्डिनेट प्लस का आ गया तब तो आसान आसानी से कर देते हैं लेकिन कुछ कोऑर्डिनेट्स अगर माइनस के आ जाए तब उनको प्रॉब्लम हो जाती है तब मैंने देखा ज्यादातर गलतियाँ यहीं पर होती है डिस्टेंस फॉर्मूला के अंदर सबसे आसान है भाई क्यों गलती करते हो यहाँ पे बीच में माइनस लगाए ये रहेगा ये हमेशा रहेगा अगर कोई कोर्डिनेट माइनस का आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर ये माइनस के बाद में है तो ठीक है आगे वाले में कोई चेंज नहीं करना हमें तो इस टाइप से ना कंफ्यूज मत होना यहां पर माइनस ये तो आएगा ही आएगा बढ़ते आगे तीन पॉइंट दिए जाएंगे तो अब देखो यहाँ पर दो दो टाइप की चीजें बनती है एक तो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो अब देखो कोलिनियर पॉइंट्स में भी कुछ वो कुछ कंफ्यूजन रहता है इसकी कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन ये है अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर ए बी सी बी बीच में है तो ए बी प्लस बी सी आएगा ए सी के बराबर अगर ए बीच में है तो बी ए प्लस ए सी आएगा बी सी के बराबर ठीक है तो वो देखना पड़ता है कि कौन सी सबसे बड़ी साइड है इधर हमेशा बड़ी साइड ही आएगी ठीक है कैसा भी डायग्राम हो सकता है हमेशा ये इसी इसी को रट के मत बैठो ना ये वाला नहीं जरूरी ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है तो एक चीज को मत रटो फिर आते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ट्राइंगल्स देखो ट्राइंगल्स पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे हमें ना तीन पॉइंट दे दिए जाएंगे तो एक रफ डायग्राम टाइप का तो बना ही लेना फिर ट्राइंगल्स में कब भी जब भी जब कभी भी आए तो तीनों पहले से निकाल कर तैयार कर लेना फिर देखेंगे क्या लग रहा है क्या पूछा एक्चुअली ट्राइंगल्स की टाइप पूछी जाती है तो अगर तीनों साइड बराबर आ गई ठीक है तीन बार डिस्टेंस फॉर्मला लगाएंगे हमें आप अगर अगर तीनों साइड्स बराबर आ गई तो समझ जाना इक्विलेटल अगर दो साइड बराबर आ गई तो समझ जाना <coughs> आइसोसलस है अगर कोई सी भी बराबर नहीं आई तो समझ जाना स्केल एंड ट्राइंगल है और उसके अलावा अगर ये निम, ये नंबर्स जो है ये पीजीटी फॉलो करते हैं तो राइट ट्राइंगल आ जाएगा समझ गए ना इस टाइप से इनकी एप्लीकेशन है फिर आते हैं क्वारिलेट कुछ क्वेश्चन आते हैं क्वारिलेट से रिलेटेड हमें वन टू थ्री फोर इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे पूछा जाएगा कि बताओ ये किस टाइप का क्वारिलेटल है ये स्क्वायर है ये रेक्टेंगल है या पेंडोग्राम है ये रोमबस है या इस टाइप की कुछ चीजें पूछी जाएगी तो उस केस में क्या करेंगे हम सिक्स टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला ल
ठीक है अब साइड्स तो स्क्वायर की भी बराबर होती है साइड्स तो रोमबस की भी बराबर होती है तो रोमबस और स्क्वायर में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तब कौन पिक्चर में आएंगे अपने डायगनल्स ठीक है तब हम यहाँ पर दो बार डायगनल्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला छह बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे फिर जो क्वेश्चन जिस टाइप की वो प्रॉपर्टीज उनकी आएगी उस टाइप का कोआर्डिनेटर हो जाएगा ठीक है तो ये छोटी छोटी चीजें अब आते हैं हमने क्वेश्चन पे स्टार्टिंग करते हैं एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं एग्जाम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर वन उसके तीन पार्ट से इनकी डिस्टेंस पूछा है कि इनकी डिस्टेंस बताओ कैलकुलेट करके तो इसलिए सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है देखो भाई इसकी डिस्टेंस निकालते हैं वैसे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर ठीक है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर देखो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया सबके सब पॉजिटिव है तो फोर माइनस टू का है ना एक्स पहला वाला पहले वाले से दूसरा वाला दूसरे वाले से तो फोर माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर तो डी इक्वल टू कितना आया फोर माइनस टू टू का स्क्वायर वन माइनस थ्री माइनस टू का स्क्वायर वैसे प्लस माइनस की कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए क्योंकि स्क्वायर हमेशा हर चीज को प्लस बना देता है डी इक्वल टू कितना आया ये ये अपना आ गया फोर प्लस ये भी आ गया प्लस का फोर तो डी इक्वल टू कितना आ गया फोर टू जा एट आ गया एट मतलब टू मल्टीप्लाई बाई फोर आ गया ना ये तो ये अब जो अब अंडर रूट के अंदर से जो परफेक्ट स्क्वायर है वो तो बाहर बच के आ जाता है <coughs> तो कितना आएगा डी इक्वल टू ये फोर तो बाहर निकल जाएगा क्या बन जाएगा टू और ये अंदर टू फंसा रहेगा ये वाला टू ठीक है तो आंसर कितना आ गया टू रूट टू ये आंसर हो गया या फिर रूट एट भी बोल सकते हो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर सेकंड क्वेश्चन में देखो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव टाइप की चीजें हैं तो ये उसी टाइप का हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन आगे वाला माइनस पीछे वाला कर लो इस टाइप से कर लो तो क्या आएगा माइनस वन माइनस माइनस फाइव ठीक है तो यहाँ पर ना ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगाना सीख लो है ना ब्रैकेट जितना लगाओगे ना ब्रैकेट एक हेलमेट की तरह हमेशा सुरक्षा प्रदान करेगा इसका स्क्वायर प्लस आगे थ्री माइनस सेवन थ्री माइनस सेवन का स्क्वायर समझ गए ना दूसरा वाला माइनस दूसरा वाला मतलब वाई कोऑर्डिनेट माइनस वाई कोऑर्डिनेट ही करना है तुम्हें अंडर रूट ऑफ माइनस वन ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ठीक है तो यहाँ पे गलती नहीं होगी का इसका स्क्वायर आ गया प्लस यहाँ पे थ्री माइनस सेवन कितना आ गया माइनस फोर का स्क्वायर आ गया इसको सोल्व कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ ये क्या बनेगा फाइव माइनस वन तो फोर का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया हमेशा 16 पॉजिटिव ही आएगा फोर ये भी 16 हो गया ये भी क्या हो गया 16 तो 16 दो बार हो गए तो 2 इंटू सिक्सटीन मतलब 32 भी बोल सकते हैं लेकिन फैक्ट्राइज करके रखो ना यार फाइनली अंडर रूट लेना है तो 16 तो बाहर आ जाएगा अंडर रूट के कितना बनकर फोर सिक्सटीन का अंडर रूट कितना होता है फोर होता है अंदर टू फंसा रह गया तो इस टाइप से ये डी कितनी है यहाँ पर फोर रूट टू आ गई ठीक है अगले वाले पॉइंट पर चलते हैं इसकी डिस्टेंस निकालते इस बार पॉइंट यहाँ पे नंबर्स नहीं दी यहाँ पर ए बी सी डी इस टाइप से बोल दिया तो इस बार भी वही करेंगे हम अंडर रूट ऑफ इसमें से इसको माइनस कर लो या फिर इसमें से उसको माइनस कर लो तो कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं होती है ठीक है सारी चीजें एकदम सही है माइनस ए माइनस ए कर रहा हूं मैं माइनस ए माइनस ए समझ रहे हो क्या हो रहा है इसमें से ये माइनस कर रहा हूं प्लस आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर रहा हूं माइनस बी माइनस बी का स्क्वायर ये माइनस बी तो एजिट इज आ गया माइनस लगा के ये वाला बी आ गया तो भी वो माइनस बी दिखने लग गया तो सोल्व करते हैं अब इसको <coughs> सॉरी माइनस ए और माइनस ए कितना हो गया माइनस टू ए का स्क्वायर फिर माइनस बी और माइनस बी क्या हो गया माइनस टू बी का स्क्वायर हो गया अंडर रूट ऑफ यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो टू का स्क्वायर कितना आएगा फोर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर फिर यहां पर फिर से प्लस निकलेगा टू का स्क्वायर कितना होगा फोर और बी का स्क्वायर बी का स्क्वायर यहां पर देखो फैक्टराइज अंदर अंडर रूट सोल्व करना है सबसे आसान तरीका तो एक तो ये है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर लो पूरा नंबर फैला के दूसरा क्या है कि आप फैक्टराइज करने लगाओ अंदर तो यहां अंदर फैक्टराइज करने का तरीका क्या है सबसे बेस्ट कॉमन ले लो अंदर की बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब ये कभी भी फैक्टराइज नहीं होगा ये ऐसे ही रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हम अलग अलग चीजें कर लेते हैं फोर अंडर रूट से बच के बाहर आ जाएगा कितना हो जाएगा टू अंडर रूट ऑफ अंदर कितना है ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया ठीक है ये डिस्टेंस आ गई तीसरे वाले पार्ट की आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा अब आते हैं हम कुछ आगे के क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं वो भी एक आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू इसमें बोला है फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट जीरो कोमा जीरो एंड थर्टी सिक्स कोमा फिफ्टीन ये ओरिजिन है और ये एक पॉइंट है तो ओरिजिन की इससे डिस्टेंस निकालती है 
तो आप चाहो तो वो शॉर्टकट लगा दो या फिर फॉर्मूला लगा दो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं एक पॉइंट है जीरो कोमा जीरो और दूसरा है दूसरा कित क्या पॉइंट है थर्टी सिक्स कोमा फिफ्टीन है सेकेंड पॉइंट तो इनके बीच की डिस्टेंस ठीक है डी इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ आगे वाला ये इन दोनों के माइनस कर लो एक्स में से एक्स माइनस कर लो थर्टी सिक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस फिफ्टीन माइनस जीरो का स्क्वायर तो डी इक्वल टू थर्टी सिक्स का स्क्वायर क्या होता है थर्टी सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना मैं थर्टी सिक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा तो थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाई थर्टी सिक्स कितना आएगा ये टू वन सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तब भी इतना आएगा ये तो कितना इसको सोल्व कर लेते हैं सिक्स सिक्स कितना आ गया सिक्स फिर बजा थ्री तो कितना आ गया नाइन और सिक्स टू जा सिक्स टू जा कितना आ गया ट्वेल्व वन टू नाइन सिक्स प्लस फिफ्टीन का स्क्वायर कितना होता है टू ट्वेंटी फाइव ठीक है डी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अब इसको कर लेते हैं देखो एक और तरीका था लेकिन हम ऐसे कर लेते तो चलो इस इस, इस टाइप से कर लेते हैं तो ये कितना बना सिक्स प्लस फाइव का वन फिर बचा वन फिर नाइन प्लस टू इलेवन इलेवन प्लस वन कितना हो गया टू हो गया इलेवन प्लस वन ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व का वन ट्वेल्व का टू आ गया फिर वो वन बच गया तो टू प्लस टू फोर फोर और वन फाइव हो गया और ये आगे आगे वन लगा तो ये अपना नंबर लिखना वन फाइव टू वन वन फाइव टू वन ये नंबर आया अब इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा हमें तो इधर देखिए डी इक्वल टू कितना होगा अगर आप इस टाइप से अगर आपको अंडरूट निकालना आता पूरा इस तरीके से तो वो लगा तो वो तरीका लगा सकते हो या फिर देखो एक और तरीका इसको ना फैक्टराइज कर लो वन फाइव टू वन इसको हमें आप फैक्टराइज वाला तरीका लगाएंगे वन प्लस फाइव सिक्स सिक्स प्लस थ्री नाइन तो ये नंबर नाइन से डिवाइड होता तो नाइन से निपटाओ इसको नाइन से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा नाइन वन जा कितना बच गया सिक्स सिक्स टू कितना हो गया सिक्सटी टू फिर सिक्सटी टू तो नाइन सिक्स जा नाइन सिक्स जा कितना होता है नाइन सिक्स जा अपना कितना होगा नाइन सिक्स जा होगा फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर ये कितना बच गया एट तो एट वन एट्टी वन हो गया तो वो नाइन टाइम्स कैंसिल हो गया तो वन सिक्सटी नाइन बच गया वन सिक्सटी नाइन पता ही क्या होता तो इसको लिख लेते हैं हम नाइन मल्टीप्लाई बाई वन सिक्सटी नाइन तो डी इक्वल टू कितना आया नाइन का ये अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है अब डायरेक्ट आंसर बोलेंगे नाइन का अंडर रूट कितना होता है थ्री वन सिक्सटी नाइन का अंडर रूट कितना होता है थर्टीन तो डी इक्वल टू कितना आ गया थर्टीन थ्री जा थर्टीन नाइन ठीक है इस टाइप से फटाफट हम सोल्व कर लेंगे ये हो गया अपना सेकेंड क्वेश्चन अच्छा इसके अंदर और भी बोला है कि कैन यू नाउ कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन सेवन पॉइंट टू बस ये मुझे मिला नहीं कि सेक्शन सेवन पॉइंट टू क्या होगा लेकिन आंसर इसका देख के लग रहा है कि सेक्शन सेवन पॉइंट टू में जो भी दो टाउन्स रहे होंगे एक ओरिजिन पे रहा होगा एक थर्टीन थर्टी सिक्स कोमा फिफ्टीन पर रहा होगा ठीक है चलो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री डिटरमाइन इफ दी पॉइंट वन कोमा फाइव टू कोमा थ्री एंड माइनस टू कोमा माइनस इलेवन आर कोलिनियर हमें पता करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं डिटरमाइन करना है ठीक है प्रूव नहीं करना है इनको <coughs> तो करते हैं डिटरमाइन अब देखो कोलिनियर वाला है तो क्या करना पड़ेगा ये वाली कुछ कंडीशंस लग सकती है इसके अंदर <coughs> हमें क्या करना पड़ेगा हमें ए बी भी पता करना पड़ेगा ए बी बी सी सी ए तीनों पता करने पड़ेंगे ठीक है तो पहले तो वही काम करते हैं ठीक है क्वेश्चन क्वेश्चन होता रहेगा क्वेश्चन नंबर थ्री पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं चलो ए इनको हम नंबरिंग दे इनको नेम दे देते हैं ए है वन कोमा फाइव और बी नाम दे दिया हमने दूसरे वाले को टू कोमा थ्री और सी नाम दे दिया तीसरे वाले को माइनस टू कोमा माइनस इलेवन पहले ए बी पता कर लेते हैं फटाफट ए बी आएगा इन दोनों का डिफरेंस तो इन दोनों का डिफरेंस लिख लेते हैं आ, लिखते हैं टू माइनस तो टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस फाइव का स्क्वायर कितना बनेगा अंडर रूट ऑफ टू माइनस वन कितना हो गया वन का स्क्वायर वन ही होता है प्लस यहाँ पे क्या बचेगा थ्री माइनस फाइव मतलब माइनस टू और माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है माइनस का तो प्लस बन जाएगा और टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर तो कितना आया अंडर रूट ऑफ फाइव आ गया <coughs> अब आते हैं हम निकालते बी और सी पॉइंट बी सी की डिस्टेंस इन दोनों की डिस्टेंस हम पता करते हैं तो देखो क्या आएगा <coughs> इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू बन गया मतलब ये इसका स्क्वायर प्लस फिर माइनस इलेवन में से थ्री माइनस कर देंगे तो क्या आएगा माइनस इलेवन माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसको सोल्व करते हैं माइनस टू माइनस टू कितना होता है माइनस फोर और फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन होता है माइनस का तो प्लस बन ही जाएगा फिर आते हैं प्लस माइनस इलेवन ये कितना होता है माइनस तुम्हें पता है फोर्टीन का स्क्वायर कितना होता है 
196 तो माइनस फोर्टीन का भी 196 ही होगा इसको सोल्व करते हैं ये कितना आएगा इन दोनों को ऐड कर लो इन दोनों को ऐड करने पर देखो 16 प्लस वन कितना बता सिक्स सिक्स कितना हो गया सिक्स टू ट्वेल्व हो गया और वन और वन टू टू और नाइन इलेवन हो गया तो इसका वन आ गया फिर बच गया वन तो कितना हो गया टू वन टू टोटल टू वन टू हो गया <coughs> अब टू वन टू का अंडर रूट तो हमें पता है कि क्या होता है टू वन टू कुछ तो होता है इसको कुछ तो सोल्व करेंगे ना टू वन टू को वही तरीका लगाते हैं फैक्टराइज करने वाला इसको फोर से ये फोर से डिवाइड होता तो कितना बचेगा फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर फाइव जै ट्वेंटी वन टू विदन तो फिफ्टी तो ऐसा बन गया यार ये हो गया अंडर रूट ऑफ फोर मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी थ्री ये फिफ्टी थ्री तो बच के बाहर आ नहीं सकता तो फोर आ जाएगा कितना हो जाएगा टू अंडर रूट फिफ्टी थ्री ये आ गया ठीक है बी सी की लेंथ ये आ गई <coughs> फिर निकालते हैं ए बी आ गया बी सी आ गया एक बार ए सी निकाल लेते हैं ए सी की लेंथ क्या है ए सी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इसमें से अब देखो या तो इसमें से उनको माइनस कर लिया फिर उसमें से इसको माइनस कर लो हम ये करते हैं माइन इनमें से इनको माइनस कर लेते हैं माइनस टू माइनस वन माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर हो गया प्लस माइनस इलेवन में से फाइव माइनस कर लेते तो क्या बनेगा माइनस इलेवन माइनस फाइव इसका स्क्वायर आ गया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस टू माइनस वन कितना होता है माइनस थ्री माइनस थ्री का स्क्वायर कितना आ गया प्लस का नाइन प्लस माइनस इलेवन माइनस फाइव कितना होता है माइनस का सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन सिक्सटीन का स्क्वायर कितना होता है दो सौ छप्पन टू फिफ्टी सिक्स इनको ऐड करके निकाल लो कितना आंसर आएगा ये दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा ये बनेगा टू सिक्सटी फाइव अब टू सिक्स टू सिक्सटी फाइव को फैक्टराइज करके देखो कि इसका अंडर रूट कितना आता है तो टू सिक्सटी फाइव पहले इसको फैक्टराइज करते हैं किससे डिवाइड होगा फाइव से फाइव से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा ये फाइव से डिवाइड किया तो कितना बनेगा फाइव टाइम्स वन फाइव कितना हो गया थ्री ये तो आ गया यार फाइव और फिर फिफ्टी थ्री दिख रहा है यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे फाइव मल्टीप्लाई बाई फिफ्टी थ्री तो ये तो कोई मिक्सचर बनेगा नहीं यार ये तो इस टाइप का बन गया अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट फिफ्टी थ्री तो देखो ये एक रेशनल नंबर है अंडर रूट फिफ्टी थ्री एक अलग ही रेशनल नंबर है ये नंबर एक अलग ही रेशनल नंबर है तो ये तो इनका सम तो हो ही नहीं पाएगा ठीक है तो यहाँ पर सब अच्छा इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी इनके अंदर सबसे बड़ी साइड ये वाली है देखो इसके वो तो है अंडर रूट फाइव ये अंडर रूट फोर इंटू फिफ्टी थ्री ये था अंडर रूट फाइव इंटू फिफ्टी थ्री तो ये सबसे बड़ा है तो इन दोनों नंबर्स का सम इसके बराबर नहीं आ रहा तो वैसे तो क्लियरली वैसे भी बोल सकते हो तो हम यहाँ पर लिख के बता देते ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी ऐसा क्यों क्योंकि रूट फाइव और टू अंडर रूट फिफ्टी थ्री ये अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट फिफ्टी थ्री के बराबर नहीं होता ठीक है तो ऐसा ये बराबर नहीं रहा इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है देर फोर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर ठीक है तो बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे इसी डिस्टेंस फॉर्म ला के अभी कुछ क्वेश्चंस बच गए अगले लेक्चर में तब तक ले थैंक यू वेरी मच